Señoras y señores, Jessica Pacheco nos, nos visitó en cierta ocasión, nació en Miami de padres cubanos, baila ballet, eh, flamenco, tiene, toca piano, uh -huh. eh, actuación, este, y además actúa en muchísimas telenovelas en Telemundo, junto a Génesis Rodríguez, Carlos Ponce, en Decisiones, en Lotería, en Dame Chocolate, es famosísima, hizo muchas series, también en General Hospital, uh -huh. y un día se sube al taxi con nuestro argentino. Uy, y, y le dieron argent... ganas de zapatearlo. No, sí, parece que no le va a perdonar nada el argentino. Esta es Jessica Pacheco en un argentino suelto en Hollywood. ¿Cómo le fue? A ver cómo le va. Muy bien, ¿dónde la llevamos? Hola, voy al Dorothy Chandler Pavilion en downtown. Ok, perfecto. La veo medio trabadita para hablar. ¿Gringa o tal vez o, o, o hispana? <risa> Qué cómico que me dice gringa. No, siempre no. me dicen, en esta ciudad siempre me dicen que tengo que ser hispana. Pero Pero qué acento. discriminativos que son. No sé por qué no tiene cara hispana, no, porque me, habló todo, me dijo el lugar donde íbamos, me lo dijo así con un inglés casi sin acento, no, dije, debe ser no, gringa. No quiero que se equivoque porque a veces con los taxistas si no das la dirección así exactamente, so, aquí me dijeron Dorothy Chandler Pavilion. Ah, a ver, Ahí creo que es linda pronunciación. Sí, sí. Dígamelo otra vez, diga que es música Dorothy para mis oídos. Dorothy Chandler Pavilion. Pero qué lindo, <risa> debería dedicarse a eso. ¿Sabe que la tengo de alguna parte? Yo la veía recién antes de que subiera al taxi, digo, a esta chica la conozco de alguna una parte, sí. yo la veo de alguna parte, pero no, espere, que yo la voy a sacar, la voy a sacar. Lo que pasa es que no me cierran los espacios y los lugares, porque yo estaba, hace tiempo, yo fui, este, llevé a una persona a un, a un, a un barco, Ajá. a esto que eh, andan por el Caribe. A un crucero. A un crucero, sí, sí señor. Uh -huh. Y llevé a alguien y me dice, su ratito, todavía no, no salió, no, el barco no salió. No, digo, yo, porque yo le venía diciendo que quería conocer uno. Okay. Y me hace subir y ahí veo un grupo de gente bailando y me parece que ahí la vi a usted. ¿Puede es ser? Es muy posible, de Depende de qué ciudad estaba o en qué país, pero sí. ¿En, ¿En qué país anduvo bailando la niña? Yo, gracias a Dios, en muchos países Ajá. he estado. Gracias a mi, a mi baile, porque tengo una compañía y trabajamos en los, uh, en los barcos cruceros. ¿Sí ves que bueno, mejor trabajamos, en inglés, trabajamos. Vayamos respetando un poquito la palabra trabajamos. Oh, ¿no? ¿Cierto? Hay tanta gente que trabaja dignamente, que se levanta a las 5 de la mañana a agarrar una pala o a levantar verdad, una pared. Usted se verdad, pone a bailar señor. y dice trabajamos. Es le pagan verdad. porque le, le, le gusta hacer. Es verdad. El nombre, dígame, que no me acuerdo. El nombre. Yo, el nombre. Sí, su o de nombre. Mi grupo. No, el nombre es suyo, el nombre es suyo. Jessica Pacheco. Jessica Pacheco, ahí está, menos mal, sí, porque cuando de lejos parecía una de las Azúcar Moreno. De Pero cuando me quedó de cerca, digo, no, es Jessica Pacheco. Oh, ¿Se acuerdan de Azúcar Moreno? Me encanta la Azúcar. Devórame otra vez, me... ¿se acuerda de eso? Yo bailé con Azúcar Moreno en Miami. Ah, no me digas. En un tablao que estuvieron de gira por Miami y me invitaron a mí y a mi compañero y ahí estuvimos un ratito con ella. ¿Con quién ella? no bailó Jessica Pacheco? ¿Con quién no bailó? Bailó con todo el mundo. Oh, my God. Bueno, mira, sí. con Plácido. Domingo no he bailado. No, no más vale, sería, sería <risa> medio loco que baile con Plácido Domingo. ¿No es cierto? ¿Qué ha hecho de su vida? Si sí, sí, mira para atrás, así Jessica, ¿qué ha hecho de su vida? ¿Le ha gustado lo que ha hecho hasta ahora? Ay, sí, yo estoy muy contenta con mi vida, gracias ¿Sí? a Dios. Ah, sí. qué lindo. Y sí, baila, anda por los cruceros. Pues sí, lo, los cruceros, lo más lindo. No, no me acuerdo de usted porque conozco mucha gente a veces. No, aparte en los yo estaba barcos. ahí anónimo. Aparte mi cara es muy olvidable. No, 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 la gente, no tampoco, sí, tampoco. La gente no es que yo hoy me acuerdo de esa cara. No, yo estaba entre la gente, yo soy un taxista más, eh, ustedes son las celebridades, la gente importante, ¿no es cierto? Bueno, si usted lo dice. Sí, sí. Y escúcheme, Jessica, cuando baila, sí que empieza, que yo la vi el otro día en un show que bailaba y así, y tiraba besos y, y hacía cosas así. Este, ¿Qué le dice la gente, no es cierto? Porque eso es un baile también que, que despierta mucho interés. Hay gente que dice, mira cómo baila esta mujer, ojalá que me saque a bailar. ¿Qué, oh. qué, qué? ¿Le, ¿Le ha traído así gente bueno, que la rodea? fíjate que casi siempre cuando nos contratan para los shows, shows, en eventos privados y eso, siempre digo que tengo mi show completo y después al final casi siempre saco a la gente del público a bailar, ah. que decimos audience participation, Ajá. y a la gente le encanta, ¿no? Le enseñamos ¿Cómo, ahí. ¿Cómo se llama eso? Audience participation. <risa> ok, y cuando hace el audience participation. <risa> pues mira, eh, te enseño, sí. no, no lo hagas mucho con las manos. No, 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 porque vamos a chocar. Sí. Sí. Um, casi siempre uno de los primeros pasos que yo le enseño a la gente es agarrar la manzana, comerse la manzana y tirar la manzana. A ver, agarra la manzana. A ver, agarra la manzana. Sí. 
Cómetela. Como a Eva y a Adán en el huerto. Y, hay, y, a, y, después, <risa> y, y después la bota. ¿Y, y para qué sirve eso? Ay, no sé si se puede hacer no, esto aquí en qué, Los Ángeles. ¿Pero para qué, pa qué sirve eso? ¿Qué es eso? No, es como si lo estás haciendo de verdad, moviendo las manos. Ah, hay que hacerlo pues tal, así. Tal parece como que estás bailando. Ah, porque ah. si yo hago medio, si no lo ensayo bien, parece que dudarán de mi orientación sexual. Mirá cómo me mira que taxista. Claro, me ve que estoy haciendo así, sé qué le pasa. Eh? Ah. Soy machito, gracias a Dios. Me está, me, nada más que me está enseñando a agarrar la manzana. No. Y y acá, que... pues, me, después me miran raro cuando vengo a la estación y dicen, ¿qué pasó? Oh. ¿Qué le pasó a este taxista que era tan sí, macho? Que yo no quiero que dude. Hay que Entonces, tener cuidado que en Los Ángeles hay mucho road rage. La gente se pone brava es si te ve. Es cierto, hay mucho de eso. Hay que tener eh, eh, ¿Cómo agarra, agarra la manzana así y la, la agarra? No te tienes que preocupar de comértela, solo agárrala, hace <risa> que te la Agarra la, la manzana así y, tírala. y la tira. Toma. Segundo paso, ¿ves? ya estoy Segundo aprendiendo paso. la idea flamenco. Segundo, ¿qué, ¿qué otra cosa? Bueno, podemos hacer también otra vez cuando llegues a la luz roja. Ahí sí. llegaste para sí, eso. Sí. Entonces, aplauda. Aplauda. Toque pecho. Ajá. Suéltelo. Y suéltelo. Ahí está. Aplauda, Aplauda toque, pecho, toque pecho, suéltelo. Y suéltelo. Y ya con ¿Quién eso... nos vea va a pensar que estamos fajados. Sí, es verdad eso. No estamos fajados. No estamos. Eh, Jessica, y con esas dos, tres estupideces alige por, no. por, por, no. por, 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 por los cruceros. Dios bueno, mío, no. qué fácil. Hijo. Mami, qué fácil que la vida de los artistas, yo no. te dije. Bueno, no hay un dicho, mamá, quiero ser artista, siempre lo sí, dije. Sí, sí, ahora, no, ahora pero mira, Jessica. Mira, no, eso ¿qué? es el final. Eso es el final de cuando ya estás en el escenario, estás bailando, pero todo lo que fue entrenar todos los días, lunes, miércoles, viernes, ballet, martes, oh, jueves, qué sacrificado. flamenco, mi vieja que los viernes, pla... Mi vieja que tenía unas pilas de ropa así para planchar desde la mañana y tenía que planchar calzones, eh, ya miraría usted, ay, qué sacrificado, tengo que ir al ballet todos los días. Oh, no. este. oh, bueno, no. cada loco con su tema, a lo no, mejor a ella le gustaba e... planchar. Pero, por ejemplo, no, no le gustaba planchar, no le quedaba otra, Jessica, no, no. le quedaba otra, y claro, las madres de antes, ¿quién le gustaba planchar? Pero no había clean, no había que planchar. Eran entiendo. las madres de antes que planchaban, que cocinaban, no como las que ahora que bailan flamenco y toman la manzana bueno, y tiran no, 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 ahí se equivoca porque yo soy tremenda cocinero. ¿En cuento. serio? Me encanta cocinar. ¿Qué, qué cocinaría, por ejemplo? Oh, si me invita bueno, a comer, ¿qué cocinaría? A mí me encanta la comida cubana. ¿Es vegetariano o no? No, soy, soy, soy argentino, soy carnívoro. Yo ah, veo una pues, vaca y me la como cruda. Pues tremenda vaca frita te hago entonces. ¿En serio? Si no, vaca frita o ropa vieja. Son mis, ¿Qué mis... es la ropa vieja? Ropa vieja es la misma carne de la vaca frita. Sí. Desmenes, de, ¿Cómo se dice? Desmechar. Desmenuzada. Desmenuzada. Agarra la carne eh, y la tira por la ventana. No. Y entonces como con salsa de tomate, Ajá. vino, pimiento, cebollita, con un arroz blanco y unos tostones y unos frijoles por arriba. ¡Oh, my God! Ay, Dios. Dios. ¿Sabes cómo es? Así, así, eh, y así. así. Ahora, yo no me, la, no me lo hubiese imaginado nunca cocinando, ¿eh? ¿No? No, no. Me fascina. Es algo que me, me relaja muchísimo. Me da como que a usted la relaja otra cosa, no sé. No, no. 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 Tengo la imagen como que a usted la, le gusta el baile y la, se relaja así en el... En, el, en la playa, en la, eso sí no, también. No, en la playa no, en ¿No? el barco. Que va en el barco así. Bueno, también. Esperando también. que se le acerque algún marinero. Que le diga, no, no, hay no, marinero, no hay no, tiempo para, para eso. ¿no? no hay tiempo. No, no hay tiempo, no hay mucho tiempo. trabajo, no hay tiempo Siempre para nada. Siempre estamos rodeados de mucha gente, pero ¿para qué están sí, con uno nomás? Miren que a mí me dicen ¿Eh? que las que dicen no hay tiempo, porque en realidad es psicología inversa. La ¿Tú verdad crees? Que... Y eso me dijeron, no sé, muy freudiana la cosa. Me dice que cuando dicen no hay tiempo, no hay tiempo, en realidad están diciendo los gritos, sí, hay tiempo, pero no tengo con quién compartirlo. Eso me lo enseñó una vez. Yo tengo con quién, tengo varios con quién, pero... Oh. Pero no, que se pongan oh. ahí la fila, ¿no es cierto? Que esperen. Exactamente. Exactamente. No, no, pero no soy mala tampoco así de, de tener No, no, la que sea mala, pero a lo mejor tiene el umbral, el umbral de, 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 aquí, de nivel adquisitivo muy alto. Por ahí dice, no, <risa> este, a mí no me viene bien cualquier cosa, ¿no es cierto? Yo siempre le, fa le busco el bien a cada persona, si tú supieras. ¿Sí? Sí. A, un, a una, una persona sí. que parece que no tiene nada de bien, usted le busca el bien. Siempre me han dicho que le voy al underdog. No sé cómo se dice eso en español. El underdog es como que el, el que tú piensas que no va a ganar. Es, sí. Ese, yo le digo, en la apuesta de los caballos digo, ese, el que no va a ganar, ese va a ganar. Así es, y a si no le gana, le canta la canción de una mexicana que hace poco subió acá, ¿Cuál? te quedó grande la yegua. ¿Eh? ¿no? ¿Eh? Sí, es una canción, sí. Te quedó grande, te, te, la, te quedó grande la yegua. Esa, no la conozco. Una, una chica subió acá, me dijo, te quedó grande la yegua y a mí me faltó un jinete, empezó a ¿Eh? cantar. Uh, Terrible. Tú sabes que en Cuba yegua puede ser mala palabra. Eso es un problema. Sí, hay sí. que tener cuidado. Bueno, pero no hay malas eso. palabras, hay malas intenciones, ¿eh? Hay malas intenciones porque no hay mala palabra. 
qué mala palabra? A veces uno va de un continente a otro y resulta que una palabra linda se hace una palabra fea y una palabra fea que hace una palabra linda. O sea, estoy de acuerdo, así estoy que de acuerdo. No, hay malas intenciones. Uno puede decir, pero qué bueno, y por dentro la estás insultando. Así que yo creo en las intenciones más que en las malas es palabras, verdad. ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando era chiquitica, lo, no amistades, pero gente conocida, cubanos, que le gustaba mucho decirle a las mujeres, pollo o pollito, Ajá. mira ese pollito. Y a mí como que me asentaba mal. Desde pequeña no me gustaba eso. Yo decía, pero si un pollo es un pollo. Es no verdad pollo. eso. Y capaz que por eso no come pollo y va a la vaca frita y siempre, bueno. ¿no es cierto? <risa> capaz que porque le hace acordar al pollo de chiquitito. Ser, por eso si le decían a las mujeres, vaca, vaca, ahora estaría comiendo uh, pollo. Ah, 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 hay que ver, viste, que todo trazar la línea de puntos para atrás y algún trauma trae de chiquita. No creo que te va a ir bien si le dices a una mujer vaca. No, no creo. es verdad. A veces no. pollo suena como que te queda con la duda, como te quedabas de chiquita. Escúchame. Tal vez ternerita. Tal vez, ternerita. Para mí me suena viejo verde, ternerita. Me suena... Ternerita tu nieta, ¿no? Claro, ¡Claro! suena viejo verde. ¿Qué tal, ternerita? Oh, me suena carne fresca, suena una cosa muy fea. Eh, Jessica, contame, ¿qué tal Carmen? Éxito arrasador, ocho funciones espectaculares, ¿verdad? Carmen, bellísimo. Tuvieron que añadir una, una función, eran siete y añadieron uno más o ocho. ¿Y qué hacías en Carmen? ¿Cuál era tu papel? Eh, ba eh, bailadora también de clásico español, no es tanto flamenco okay. lo que hacemos. Acá en Los Ángeles, Carmen, Aquí ¿no es cierto? estábamos en el Dorothy Chandler Pavilion, que es a donde voy Qué ahorita porque tenemos Dorothy la... Chandler. En el Dorothy Chandler. Tenemos, <risa> no, nos van a hacer un after party. Ajá. So, nos han invitado y vamos todos para allá, tomarnos unas copitas, unas tapitas. Qué lindo. Y cuando termina, sé que están felices que terminaron las ocho funciones y agregaron una y empieza con el after. Este, no, 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 no se pasa, no se cruza un poquito y, y le agarra, se levanta con una cruda al otro día diciendo, eh, ¿qué, qué, ¿qué estábamos celebrando? ¿No le pasa eso? No, fíjate que no. Yo tengo bien claro que lo que tomo, tomo, eh, ¿cómo se dice? Guardando, no, guardando no, no sé cómo es la palabra, bueno, pero que tú tienes que tener cuidado, ¿no? Sí. Si tú sabes que vas a un evento, uh -huh. pues esta noche además que me tomo un Bellini sí. y ya está, no un hay que Bellini, pasarse. o sea, es un... una mujer medida usted. Así, bueno, o sí, sea, los sí. muchachos que hagan la fila de acá para allá. Si, si va quiere... a tomar algo, toma Bellini, aburridísima hasta no, ahora, Jessica. No, si me quiero tomar Decime más algo de... divertido, Escúchame. porque te pregunté, si, te pregunté si con el baile habías conseguido algo que me dicen, no, que los muchachos esperen. ¿Tomas no. algo? No, un Bellini. Es más aburrido que casarme con mi hermana. Oh, no, sí. algo no. tiene que haber, Creo divertido. Que está, estás equivocado, porque a mí siempre me dicen que soy el centro de la atención de las fiestas, que ah, son y, que, y, y por ejemplo, una fiesta, yo voy a una fiesta con Jessica Pacheco. Yeah. ¿Cómo se divierte Jessica Pacheco? Me tomo un Bellini. Oh, qué divertido. Después miro, Ay, al... qué fiesta. <risa> Después miro la lista, ah. como tú dices, que tengo una fila, ah. y digo, a ver, ¿con cuál voy a bailar y, esta noche? Ah. Y si no encuentra ninguna, otro Bellini. Otra... No. Y entonces, si mira, me están gustando más. El cuarto Bellini se agarra en cualquiera. Es así. Porque que, capaz bueno. que lo que está afectado son Bellini para elegir. No, sí. mira, mira, si yo me quiero tomar más de uno o dos Bellinis me los tomo en mi casa y sí, ya está. Es nadie, se, nadie se tiene que enterar. Es verdad. O te llevas uno de esos a tomarte un Bellini. No, también puede ser también. Es bueno, una posibilidad. Bueno, señor, ya eso está cru... no, sé. no, pero puede ser también porque yo quiero saber qué hace Jessica Pacheco cuando no está. Porque todo el mundo conoce la vida profesional de Jessica Pacheco. Sí. Y yo no, te voy a, no le voy a preguntar sobre la vida personal jamás. No. Aunque estamos en un taxi de acá, no sabes. No, no, no es la tele, ¿no es cierto? Podría, me lo puede contar a mí. Es como contárselo a un terapeuta. Usted tiene que conocer tanto... A mí la gente me cuenta, me dice, tengo hemorroides no... y no sale de acá adentro. ¿eh? Ay, Dios porque, no, no, porque yo soy como un terapeuta, eso es como un diván, de acá ¿Viste? no sale. ¿Viste eh. cómo se te pegó? Y si ¿Qué? te papá, ¿Qué? Pa, sí, sí, ya estoy así. Le no, puedes eh. meter el doble y, si quieres, papá, papá. Y aparte eh. esto, y agarro la manzana y la tiro así y por acá. Tira, ya sí. estoy así Ay, para sí. bailar flamenco. <risas> Escúcheme, cuando, no puede, cuando la llaman para bailar y no puede ir a bailar, ¿qué hace, por ejemplo? Gracias a Dios que también tengo muchas amigas, amistades, tanto mujer como hombre, que bailan. Que si tiran la manzana. Y tiran la manzana también. Si yo no puedo, pues las llamo. Si quieres, te dejo mi tarjetica. Sí, y si claro, quieres, si quieres claro. tomar clases de baile, yo también no, doy clases. No, para que por, por, ahí, por ahí estamos en una fiesta, estamos todos aburridos. Le digo, vamos a Jessica, que si no viene ella, vengan otros que tienen la manzana. Ah, yo, exactamente. Yo, yo. Sí, puede ser que <ríe> Me lindo. puedes hacer promoción. Te dejo las tarjeticas y si se te monta alguien en el carro, que sabes que... Sí, acá se monta le... siempre gente. Sí, a eso me dedico. Sí, siempre. Bueno, Sube no, gente pero ahí. digo, si se monta alguien que sabes que va a tener una fiesta o una boda o quién sabe qué pues le dice, mira, llama a esta chica. Es verdad, así va a ser, así va a ser. Y que hagan la fila atrás de los, que te, los interesados en Jessica Pacheco. <risa> Qué es. lindo conocerla, me encantó conocerla, Jessica. Gracias, mucho gusto conocerla me, me, también. Igualmente. Espero igual, que pero, tenga bonita noche, que no se le monte si se molestó mucho por algo personal, pero yo, yo suena más que yo, de, yo soy como mi mamá de chusma nomás, yo no Ay, soy un periodista no. de espectáculo. No. Yo, lo que usted me cuenta muere acá, eso es una tumba. ¿eh? Gracias, eso no se lo agradezco. La tele. Usted está acostumbrada a la tele, no hablo de mi vida personal. Mira esa gente que te pone a veces la ficha y dice no preguntar cosas en la vida personal, ah. Qué feo. 
feo eso. Qué feo eso. Bueno, qué cada feo. loco con su tema. Cada ¿no? loco, no hablo de mi vida personal, como si tuvieran tres muertos en el closet. Qué nunca, feo. Nunca sabes. Eso nunca. nunca sabes. En cambio, acá en el taxi usted puede hablar lo que quiera, porque acá, de acá no sale. Qué bueno, pues la próxima vez que necesite un taxi lo voy a llamar sí, a usted. Sí, le, le puede contar lo que quiera. Lo ¿Tienes que quiera. tarjetita tú de este taxi o no, este no taxi no es tuyo? No, no tengo tarjetita, pero llame a la compañía de taxi y se mándenme al mejor. Y ahí ya saben ah, que están hablando de mí, no hay otro. Buenísimo. La gente me prefiere porque dice que conmigo puede hacer catarsis, puede hablar mucho. ¿Cómo se llama usted? Eh, no, no hablo de mi vida personal, porque si yo hablo de mi vida personal, sí, lo aprendí. Porque ¿saben qué pasa con ustedes las celebridades? Que ustedes todos los ponen público en el celular. Es y verdad. después pierden el celular y resulta que tienen grabaciones eróticas, tienen oh cosas God. feas. ¿Viste que cuando pierde el celular Kim Kardashian hay de todo ahí? Yo pierdo mi celular, es más aburrido que chupar un clavo. En ah. cambio, ustedes, los celulares de ustedes, los famosos, siempre tienen la vida privada metida ahí. Y si yo le digo mi nombre, a lo mejor me mete mi nombre ahí Ajá. y después me meten problemas en casa por culpa de que decir, ¿cómo la Jessica Pacheco tenía tu nombre? Entonces prefiero no decirle, pero que, que se lleve la imagen de un taxista encantador. Y eso es todo. Ah, Acá estamos llegando. Gracias, Jessica. No, gracias a ti, mi amor. Gracias por todo. ¿Por qué no, no me dijo nada? Que pasó? No, porque bueno, si ya estamos llegando, hay, ah, que, muy bien. hay que... A ver... Muy bien, gracias por todo. Corazón. Nada, nada, está invitada por la casa, ¿Qué? de verdad. Y no todos los días tengo una celebridad. Aparte ya me pagó con las dos cosas que me enseñó. ¡Ah! Esto así y tirar la manzana. Oh es espectacular. Goodness. Pues muchas gracias. Gracias a que ti. Que estés muy bien, cuídate gracias, mucho. Gracias, gracias. Cuidado gracias, manejando eh. en esta sí, ciudad que por están supuesto. Locos. Adiós. Gracias, Jessica, que te vaya muy bien, ¿eh? Adiós. Qué lindo. Qué vida espectacular que tiene Jessica. Baila, tira la manzana, tres cositas. Si no puede bailar, manda a alguien más. Yo tengo que vivir así. ¿Viste, vieja? Me equivoqué. El taxista tenía que ser como la Jessica. La Jessica no hace nada y cobra. Es espectacular. Yo te digo una cosa. Si esto no resulta, yo junto unos dólares y yo me vuelvo a la Argentina. Me vuelvo a la Argentina. Muy bien. ¿Ya quedó preparado para concurso de baile el taxista? Sí, quedó para tirar la manzana. Se puede ir a un reality show. Muy bueno, bueno. Y siempre aclaramos que todos estos artistas suben sin guión al taxi. ¿eh? Claro, nadie sabe qué se no va a No sabemos ni lo que vamos a hablar. Allí. Hablamos 15 minutos de lo que vaya saliendo. Ajá. Y, y no hay guión. Entonces suben un poco asustados y de lo que me van diciendo, o de lo que le van diciendo al taxista, el taxista va sacando argumentos. Es una trampa como de esas de oso. De oso. Una vez que cierra, no suelta. No te soltaba. Vamos a la tanda, ya venimos.